ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত সম্মানিত ইউসুফ ভাই সৌদি আরব রিয়া থেকে প্রশ্ন করছেন প্রশ্ন হলো ধর্ম নিরপেক্ষ বাদে যারা বিশ্বাসী তারা কি আল্লাহর কাছে কালকে আমাদের জবাব দিতে হবে কিনা আমরা যারা ধর্ম নিরপেক্ষতা ঠিক কিনা এটা একটা বিষয় বা ধর্ম নিরপেক্ষতা কি এবং ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদে যে আমরা বিশ্বাসী তাতে আমরা জবাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে কিনা এবং আলেম ওলামা যারা ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদে বিশ্বাসী তাদেরকে আল্লাহর কাছে কালকে আমাদের জবাব দিতে হবে কিনা একটা প্রশ্ন দ্বিতীয় প্রশ্ন দ্বিতীয় বয়সে বলতেছি আলহামদুলিল্লাহ সালাত সালাম আল্লাহ রসুল্লামাবাদ যে সম্মানিত ইউসুফ ভাই ধর্ম নিরপেক্ষ এটার অর্থটা কি অর্থের দিকে দেখেন ধর্ম নিরপেক্ষর অর্থটাও যদি বলা হয় অন্য কাজে বাদ দিলাম অর্থ যদি চিন্তা করা হয় তাহলে কি সেটা জায়েজ এই কথাটাই তো কুফুরি কথা এই কথাটা মুখ দিয়ে বলাটাও তো যদি তাও তো অন্যায় হিসাবে হ্যাঁ কোনো দিন ইসলাম বাদ দিয়ে কোনো ধর্ম এভাবে সাপোর্ট করা যাবে সমর্থন করা যাবে বলেন আল্লাহ কোরআন মাজিদে কিভাবে এই কথাগুলি বলছেন হাজার 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 কথা কথা এখানে রয়েছে কোরআন এবং হাদিসে অমাইয়াব তাকি গহিরাল ইসলামে দিন আন ফালাই ওকবালা মিন হো হুয়া ফিলা আখিরতে মিনুল খসরিন সর্বপ্রথমে তো আল্লাহ নির্ধারণ করে দিয়েছে ইন্দ দিন আন্দ আল্লাহিল ইসলাম ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোনো দিন নাই আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম ইসলাম আর আল্লাহ তারপর কত সুন্দর করে আবার বলতেছে অমাইয়াব তাকি গহিরাল ইসলামে দিন আন ফালাই ওকবালা মিন ওহুয়া ফিলা আখিরতে মিনুল খসরিন ইসলাম বাদ দিয়ে অন্য কোনো দিন যে ব্যক্তি অন্বেষণ করবে শেষ তার জন্য বেইমান নাস্তিকের হওয়ার জন্য এরই যথেষ্ট এবং সে কালকে আমাদের ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হবে কাফের বেইমানদের আর কোনো কথা আছে নাকি আর দেখেন যে সব ওলামা একরাম যে ইসলাম ধ্বংসের যে সমস্ত কারণগুলি বলছেন অর্থাৎ ইমান আনার পরও যদি ইমান ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণের মধ্যে বলছেন সের মধ্যে অনেকগুলি কারণ দশটা কারণ উল্লেখ করছেন কেউ আরও পনেরোটা কারণ উল্লেখ করছেন তার মধ্যে একটা কারণ হইল কি মানে এটা কাদা আন্না মাধাবা গয়রাল ইসলামে মাধাব হুম সাহি অকামাকল যে যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস করবে বা মনে রাখবে বা সন্দ পোষণ করবে যে ব্যক্তি এই বিশ্বাস একটু সন্দেহ রাখবে যে ইসলাম বাদ দিয়ে অন্যান্য ধর্মগুলিও ঠিক আছে পালন করলেই মুক্তি হবে শেষ সে নামাজ পড়ুক রোজা করুক হজ করুক জাকাত দিয়ে কোরআন তালাত করুক তার ইসলাম শেষ সে বেইমান হয়ে গেছে গা এবং যে ব্যক্তি ইসলামের কোনো একটা বিষয় সন্দেহ করবে যে ইসলামের এই বিষয় ঠিক নাই হ্যাঁ একটু পরিবর্তন আসলে ভালো হইতো শেষ সেও নাস্তিক মুরতাদ হয়ে গেছে গা তো কীভাবে ধর্ম নিরপেক্ষতা বাদে বিশ্বাস করতে পারেন যে হিন্দুরা এটা করবে আর এটাও ঠিক এবে এটা হইতে পারে খ্রিস্টানরা এটা করবে এটাও হইতে পারে না সারা বেইমান নাচ থেকে এটা করবে তাদেরটাও ঠিক আছে আমারটাও ঠিক আছে এই এই বিশ্বাস করে নেবেন হিন্দুরা পূজা করতেছে আবাদত করতেছে ওদের ওদের মাবুদ করে ডাকতেছে ওরাও মুক্তি পাবে আমরা ইসলামকে ডাক আল্লাহকে ডাকে আমরাও এভাবে মুক্তি পাবো এই ধরনের কোনো বিশ্বাস যদি কোনো ব্যক্তি করে থাকে এবং কোনো আলেম করুক বড় বুজুর্গ করুক না কেন এই ধরনের কোনো বিশ্বাস যদি সরিষা পরিমাণ যদি কেউ মধ্যে থাকে সে যত বড় বুজুর্গ হোক না অবকাশ থাকে তাহলে তার কুপুরি মত কুপুরি মতবাদ এবং কাফের হওয়ার জন্য তার এখানে আর কোন সন্দেহ নাই সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তিকে সাবধান হতে হবে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ সম্পর্কে ধর্ম যার যার উৎসব তার তার এগুলি কি সাবধান হতে হবে এই সমস্ত কথার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে কোরআন পড়তে হবে হাদিস পড়তে হবে ইসলামের উপরে থাকলে পরকালে মুক্তি নিতে হলে প্রত্যেকটি ইসলামী মুসলিম সন্তানকে সতর্ক হতে হবে আল্লাহর বিধান পড়তে হবে জানতে হবে তারপরে নিজের জীবন যাপন করতে হবে নাহলে উল্টা পুল্টা জীবন করে পরকালে মুক্তি পাওয়া যাবে না সাবধান হইতে হবে ইসলাম নিয়ে ইসলাম এত সহজ নয় আবার ইসলাম এত কঠিন নয় ইসলাম বাপদাদার জমিদারি কথা নয় যে মুখ দিয়ে বল বা আর মুসলমানের তো লিঙ্গের মাথা কাটাই দিলে তুমি মুসলমান হয়ে গেছো নাম আব্দুল সাদ আব্দুল সিত্তির রেখে দিলে আব্দুল জব্বার রেখে দিলেই তুমি মুসলমান হয়ে গেল মুসলমানের তো মুসলমান থাকার জন্য তোমাকে গবেষণা করতে হবে পড়তে হবে জানতে হবে কেন আল্লাহ কোরআন নাজিল করছে কেন রসুল পাঠাইছেন কেন আলে মোলামা এগুলি কথা বলে থাকে অবশ্যই সেই ধরনের প্রত্যেকটি মুসলিম ছেলে মেয়েকে এগুলি পড়তে হবে না হলে সে যা বলবে উল্টা সেই বিশ্বাস করে নেবে আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই কুফুরি মতবাদ থেকে এত বড় মারাত্মক গ্রাসী আক্রমণ থেকে আমাদের ইমানকে রক্ষা করুন আমাদের মা বন্ধুকে রক্ষা করুন মুসলিম জানে সমস্ত মুসলমান নরনারীকে রক্ষা করুন আলহামদুলিল্লাহ আসসালামু আলাইকুম আলাইকুম